దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియులరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ఎప్పుడు బాగుండాలని ప్రభు కృపలో ఆత్మీయ జీవితంలో మెలకు కలిగి ఎటువంటి తప్పుడు బోధలకు అబద్ధ బోధకుల చేత మోసపోకుండా మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఉండాలని మీకోసం మేము ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం మీరు చేయొచ్చు నా ప్రార్థనను బట్టి కూడా మీకు మేము ఎంతగానో రుణపడి ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ప్రీషియస్ ప్రేయర్స్ ప్రభు మహాకృపణ బట్టి మరి ఉదయకాల సమయం అందు దేవుని మార్గమును ఏ విధంగా మనం కనుగొనాలి హౌ టు ఫైండ్ గాడ్స్ వే అనే అంశాన్ని బట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథమును కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి ఏబు గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినం నుండి పన్నెండవ వచ్చినం వరకు చదువుకుందాం ఏబు గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుండి పన్నెండవ వచనం వరకు ఆ త్రోవ ఏ క్రూర పక్షికైనను తెలియదు డేగ కన్నులు దాన్ని చూడలేదు గర్వము గల క్రూర జంతువులు దాన్ని త్రొక్కలేదు సింహము ఆ మార్గమున నడవలేదు మనుష్యులు స్ఫటికము వంటి బండను పట్టుకొందురు పర్వతములను వాటి కుదుళ్ళు సహితముగా బోర్ల ద్రోయిదురు బండలలో వారు బాటలు కొట్టుదురు వారి కన్ను అమూల్యమైన ప్రతి వస్తువును చూచును నీళ్లు ఓడిగిలిపోకుండా వారు జలధారలకు గట్టు కట్టుదురు మరుగై ఉన్న వస్తువును వారు వెలుగులోనికి తెప్పించుదురు అయితే జ్ఞానము ఎక్కడ దొరుకును వివేచన దొరకు స్థలము ఎక్కడ ఉన్నది దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ అదే రీతిగా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా లూకస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు నుండి ముప్పై ఆరు వచనాలను చదువుకుందాం లూకస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు నుండి ముప్పై ఆరు వచనాలను నీ దేహమునకు దీపము నీ కన్నే కనుక నీ కన్ను తేటగా ఉంటే నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమై ఉండును అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటి మయమై ఉండును కాబట్టి నీలో నుండి వెలుగు చీకటి అయి ఉండకుండా చూచుకును ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే దీపము తన కాంతి వలన నీకు వెలిగిచ్చినప్పుడు ఎలాగుండును అలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయ ఉండనని చెప్పాను ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడునకు మా ప్రియ పరలకు మందున పరిశుద్ధమైన తండ్రి ఏ సయా మీకు వందనాలు ఉదయ కాల మందు ప్రభు నీ పరిశుద్ధ లేఖనాలను నాయనా ధ్యానించాలని జీవం కలిగిన మీ మాటలతో మా ఆత్మలో బలం పొందుకోవాలనే ఆలోచనతో ఆశతో ప్రభు సిద్ధపరుచున్న నీ బిడ్డమైన మమ్మను కృపచేత దృష్టించి నీ ఆత్మశక్తితో నింపి నాతో నీ బిడ్డలతో మాట్లాడి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు సర్వశక్తి మందుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థన చేయిచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు మనము దేవుని మార్గమును ఏ విధంగా కనుగొనాలి హౌ టు ఫైండ్ గాడ్స్ వే అనేటువంటి అంశంలో భాగంగా చదువుకున్నటువంటి లేఖనం యోగు గ్రంథం అందు ప్రిలరా చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఏమిటి అంటే ఆ వచనాల్లో ఉన్నటువంటి సారాంశము మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ముందుగా జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలిస్తే ప్రిలరా నేటి దినాల్లో దేవుని యొక్క ప్రతి బిడ్డకి కూడా దేవుని పిల్లలు అని చెప్పుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే సేవకునికి కూడా దేవుని యొక్క మార్గములు ఉండటం అనేది చాలా అంటే నేను రక్షణను గురించి చెప్పటం లేదండి ఇక్కడ ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏమంటే చాలామంది అడుగుతారు ఈ ప్రశ్నలు నేటి దినాల్లో ఏంటి నేనేం చేయాలి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఆ ప్రశ్నలు ఎందుకొరకు దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలంటే నేనేం చేయాలి దేవుడు ఎక్కడున్నాడు ఆయన చూడాలంటే అనే ప్రశ్నలు అడుగుతారు దేవుడు ఈ ఉదయకాల ముందు నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నిన్ను నన్ను మనందరినీ కూడా అవిశ్వాసం అపనమ్మకం అనే అరణ్యంలో సంచరించాలనేది దేవుని యొక్క చిత్తం కాదు అంటే మన జీవితాల్లో ఆయన ఎవరో తెలియకుండా మనం బ్రతకటం ఆయన చిత్తం కానే కాదు ప్రియులరా ఇస్రాయేలీలు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటిన తర్వాత మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుడే వారిని పగలు మేఘస్తంభముగాను రాత్రి అగ్నిస్తంభంగాను వారిని నడిపించాడు అక్కడ పర్టికులర్గా సంపూర్ణమైనటువంటి దేవునికి దేవుడు అనుమతించినటువంటి ఆయన యొక్క దేవుని చిత్తం అనేటువంటిది అక్కడ ఉంది 
అలాగే నేటి దినాల్లో మన జీవితాల పట్ల కూడా మన పట్ల నా పట్ల కూడా నీ పట్ల కూడా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవునికి ఒక సంపూర్ణమైన చిత్తం అనేటువంటిది ఉంది ఆ చిత్తం ఏమిటనేది మనం తెలుసుకోవటమే దేవుని మార్గాన్ని మనం తెలుసుకోవటం అన్నమాట చూద్దాం దేవుని మార్గాన్ని మనం కనుగొనాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద వే ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మై డి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ అండ్ మీ వీ ఆల్ నీడ్ టు అబౌండన్ అవర్ సెల్ఫిష్నెస్ వీ నీడ్ టు లీవ్ ఇట్ వీ షుడ్ అబౌండ్ ఇట్ మన అందరము కూడా ఏం చేయాలంటే మన యొక్క స్వచ్ఛత్వాన్ని అనేటువంటి దాన్ని మనం వదిలేయాలి దేవుడు తన మార్గమును లేదా తన చిత్తమును నీకు తెలియపరచాలంటే నీవు తెలుసుకోవాలంటే నీ జీవితం పట్ల ఆయన చిత్తం ఏమిటో మొట్టమొదటిగా నీవు నేను చేయవలసిన పని ఏమిటంటే దేవుడు నిన్ను చూచినప్పుడు లేదా నన్ను ఆయన చూస్తున్నప్పుడు దేవుని దృష్టికి నువ్వు ఎలా కనబడుతున్నావో అలా నిన్ను నువ్వు చూడగలగాలి అర్థమవుతుందండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు నన్ను చూస్తున్నప్పుడు నన్ను ఏ విధంగా ఆయన చూస్తున్నాడో అదే విధంగా నా కంటికి నా జీవితం ఆ విధంగా కనబడాలి అప్పుడు మనం మన స్వచిత్తాన్ని వదిలివేసిన వారం అవుతాం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బట్టి మనం చూస్తే ప్రియులరా ముగ్గురు వ్యక్తులను నేను మీకు పరిచయం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటి వ్యక్తి తన స్వచిత్తంతో జీవితాన్ని పనికిరాని జీవితంగా వ్యర్థమైన జీవితంగా ప్రారంభంలో ఆత్మీయంగా ప్రారంభింపబడిన అతని యొక్క జీవితం ముగింపుకు వచ్చేటప్పటికి ఒక పనికిరానటువంటి జీవితంగా యాజ్ ఎ యూజ్లెస్ లైఫ్ ఫర్ హిమ్ అండ్ ఫర్ అదర్స్ ఆల్సో మారిపోయినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎవరంటే లోతు లోతు యొక్క స్వచిత్తం లోతును అబ్రాహ్మ అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇదిగో నీ ముందున్నటువంటి ప్రదేశంలో ఏది కావాలంటే తన కళ్ళ ముందు పచ్చగా ఉండేటప్పటికీ ఆ యోర్ధాను ప్రాంతం అంతటిని కూడా పచ్చగా ఉంది కదా అని చెప్పని నీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పని తను ఏమాత్రం కూడా తడవు చేయకుండా ఆ ప్రాంతం కావాలని కోరుకున్నాడు అంతేకాదు తన నివాసాన్ని సుధమలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆ ప్రాంతం అత్యంత భయంకరమైన పాపానికి పుట్టినిల్లుగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఆ లోతు యొక్క స్వచిత్తం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో తను చేసిన ఆలోచన ఏదైతే ఉందో తనకి చాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు అతడు తీసుకున్న ఆ స్వచిత్తం అంటే తన సొంత నిర్ణయాన్ని బట్టి ఏమైపోయాడంటే ప్రియులరా తన భార్యను కోల్పోయాడు భార్య చనిపోయింది అల్లుళ్ళు చనిపోయారు కూతుర్లు ఇద్దరు మిగిలేరు వాళ్ళతో నన్న బాగుందా తన లైఫ్ అంటే ప్రియులరా వీళ్ళిద్దరు కూడా కుమార్తెలిద్దరు కూడా తండ్రి చేసిన తప్పునే వారు దేవుని చిత్తం కొరకు దేవుడు వారికి మరలా భర్తను ఇస్తాడు లేదా వాళ్ళకు మళ్ళీ పెళ్ళి అయ్యిద్ది అనే నిరీక్షణ కానీ ఆశ కానీ లేకుండా సొంతంగా వాళ్ళు కూడా తండ్రి చేసిన తప్పే స్వచిత్వంతో దేవుని మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఆధారపడకుండా వాళ్ళు తండ్రితో క్షయనించి పాపం చేసి అతడు మొత్తుగా ఉన్నప్పుడు అతనికి ద్రాక్షరసం పోయించి అతన్ని మొత్తుగా ఉన్నప్పుడు అతనికి తెలియకుండా అతనితో పాపం చేసి క్షపితమైనటువంటి జనాంగం మోయాబీలకు అమ్మోనీలకు ముఖ్య కారణమయ్యారు అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని మీద ఆధారపడకుండా ఒక వ్యక్తి దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమిటో తన జీవితంలో దేవుని యొక్క మార్గం ఏంటో అనేది కనుగొనకుండా తన సొంత ఇష్ట ప్రకారంగా జీవితాన్ని జీవించాలనుకుంటే చివరికి వారి జీవితాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇలా లోతులాగా పనికి రాకుండా మిగిలిపోతాయి రెండవ వ్యక్తిగా మనం చూస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథ మందు ప్రియులరా సౌలు ఇతడు వాస్తవానికి ఏమాత్రము కూడా అర్హుడు కాదు రాజుగా కానీ అతన్ని తీసుకొచ్చి దేవుడు గాడిదలను కాసుకునే వాడిని తీసుకొచ్చి తను ఏర్పరచుకున్న ప్రజలకు రాజుగా ఉంచి అయా నా ఆజ్ఞలను గైకొని నా మాట విని నా ఎందు భయభక్తులు కలిగి నువ్వు కనుక జీవిస్తే నీకు ఈ సింహాసనాన్ని శాశ్వత కాలం ఉంచుతానని సమూహలు ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడాడు ఒకనొక సమయంలో ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనందరికీ కూడా బాగా తెలుసు తాను యుద్ధానికి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు అమాలయకీలతో యుద్ధానికి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా దేవుడు చెప్పినది ఏమిటంటే ఆ ప్రాంతం అందంతట కూడా అత్యంత భయంకరమైనటువంటి పాపం ఉంది ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే నా ప్రజలు నేనేర్పరచుకున్న నా జనులు ఇస్రాయలీలు ఐగుప్తులో నుండి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు బయటికి వచ్చిన క్షణమే వారి మీదకి ఎలా తిరుగుబడ్డారో వారిని ఎలా విరోధులుగా చూశారో ఆ సంగతిని నేను ఇంకా మర్చిపోలేదు కాబట్టి 
ఒక్కడిని కూడా మిగల్చుకుండా పసిపిల్లల్నే కానీ గర్భిణులనే కానీ ముసలి వారినే కానీ చిన్నవారిని కానీ అందరినీ కూడా తుత్తు నీళ్ళుగా మొత్తం అందరినీ చంపేసేయమన్నాడు వారికి కలిగిన సంపదే కానీ రాజునే కానీ ఎవరిని విడిచిపెట్టద్దు యుద్ధంలో తరిమి తరిమి వారిని చంపమని దేవుడు ప్రవక్త అయిన సమూహాలు ద్వారా సౌలుకు తెలియజేస్తే సౌలు చేసినది ఏమిటండి ప్రియల దేవుని బడ్లారా తన సొంత ఆలోచన ప్రకారంగా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆలోచన ప్రకారంగా కాకుండా తన సొంత ఆలోచన ప్రకారంగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రాంతమందు క్రొవ్వినటువంటి గొర్రెల్ని లేదంటే క్రొవ్వినటువంటి ఒక మంచి బలిష్టమైనటువంటి ఆ పశువుల్ని మేకల్ని లేకదూడల్ని బలమైన వాటినన్నింటినీ కూడా తీసుకొచ్చుకున్నాడు ఎందుకు పనికి రాకుండా ఎండిపోయిన బలహీనంగా ఉన్న వాటినన్నింటినీ కూడా చంపేశాడు అంతేకాదు అగ్గబోనేటువంటి ఆ రాజును కూడా ప్రాణాలతో తీసుకొచ్చాడు ప్రభునందు ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా సమయాలు ప్రవక్త అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ప్రవక్త అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అడుగుతున్నాడు కదా ఎందుకు నువ్వు దేవుడు చెప్పినట్లుగా చెల్లాడు అదేంటి అయ్యా నేను అంతా బాగానే చేశానే మరైతే నాకు ఆ గొర్రెలు ఆ గొర్రెల అరుపులు ఆ గుర్రపు ఆ యొక్క రంకెలు నాకు వినబడుతున్నది ఎక్కడిదంటే నేను దేవునికి బలిగా అర్పించడానికి తీసుకొచ్చానని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తను చేసిన తప్పును కప్పిపుచ్చుకుంటూ అత్యంత మరొక ఘోరమైన పాపం ఏమంటే అతడు ఒకనొక సందర్భంలో ఫిలిస్తీన్లతో యుద్ధానికి వెళ్ళాలి ఏడు రోజుల తర్వాత నేను మరలా తిరిగి వస్తాను నేను వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయి వచ్చినాక బలర్పించి అప్పుడు వెళ్దాం ప్రార్థన చేసి నేను చెప్తానని చెప్పి సమయాలు ప్రవక్త చెప్పిన మాట కోసం అతడు ఎదురు చూడకుండా శత్రువులు చుట్టుముట్టేశారని చెప్పి ఎక్కడ వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళ ప్రాణం పోతుందో అని చెప్పి ప్రవక్త రాకముందే తానే బలిపీఠం దగ్గర బలర్పించినటువంటి వ్యక్తిగా మనకి అవిధేయతతో కూడుకున్న బలి నేర్పించి దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రుడైన వ్యక్తిగా ఆ క్షణమందు సమయాలు అంటున్నాడు ఇదిగో నువ్వు దేవునికి అవిధేత చూపించావు ఆయన చిత్త ప్రకారంగా ఆయన కోరుకున్నట్లుగా నువ్వు చేయలేదు కాబట్టి నీ చేతుల నుండి రాజ్యాన్ని దేవుడు తీసివేస్తున్నాడు అని చెప్పి అక్కడ మాట్లాడడం జరుగుతుంది చూడండి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం గమనించినట్లయితే లోతే కానీ సౌలే కానీ వీరిద్దరూ దేవుని చిత్తము దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వ్యక్తుల మధ్య వారి మాటకు లోబడి ఉన్నంత వరకు పోగుంది ఎప్పుడైతే వీరు స్వచిత్త ప్రకారంగా వాళ్ళ సొంత ఆలోచన ప్రకారంగా వారు డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు నిర్ణయాలు వారి జీవితాలు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయే ప్రియులరా అందును బట్టి అతను తన రాజకీరీటాన్ని కోల్పోయాడు ఎవరు సౌలు మూడవ వ్యక్తి ఎవరంటే మనందరికీ బాగా తెలుసు సండే స్కూల్ పిల్లలతో సహా ఎవరంటే తప్పిపోయిన కుమారుడు ద ప్రౌడి గర్ల్స్ అన్ అతని స్వచిత్తం సౌలు యొక్క స్వచిత్తం అనేటువంటిది సొంత నిర్ణయం అనేటువంటిది అతడి కిరీటాన్ని కోల్పోయేలాగా చేసింది లోతు యొక్క స్వచిత్తం అతని సొంత ఆలోచన సొంత నిర్ణయం అనేటువంటిది అతని జీవితాన్ని పనికిరాని జీవితంగా శపితమైన జనాంగానికి మూల కారణంగా చేసింది ఈ మూడవ వ్యక్తి తప్పిపోయిన కుమారుడి యొక్క స్వచిత్తం ఏం చేసిందంటే అతన్ని పొందుల దొడ్డికి అతన్ని నడిపించింది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆలోచన చేయండి ఒకసారి ఇంటిలో రా తండ్రి దగ్గర చక్కగా ఒక మంచి వారసుడిగా సమృద్ధి అయినటువంటి ఆహారాన్ని వస్త్రాలని సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక రాకుమారుడిలా బ్రతికిన ఈ వ్యక్తి తండ్రితో వాదిస్తున్నాడు నాకు కావాల్సిన నా రావాల్సిన నా వాట నాకు ఇచ్చేసాయి నేను వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోయి నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నా ఫ్రెండ్స్తో ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను ఇంకా చిన్నపిల్లోని కాదని చెప్పని తండ్రి మీద తిరుగుబడి తనకు రావాల్సిన షేర్ తీసుకుని వెళ్ళి తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పాడు చేసి చెడ్డ స్నేహితులతో చివరికి అతని జీవితం ఎక్కడుందంటే పొందుల పొందులు పొందులు పొట్టు తింటున్న పొందుల దొడ్డికి అతని జీవితం నడిపించబడింది ఉదయ కాల మంది ఈ వాక్యం అని వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఇన్ యువర్ లైఫ్ ద ట్రూ పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ వాట్ హీ హ్యాస్ ప్లాన్ ఫర్ యూ ఆర్ వాట్ ఈస్ హీస్ విల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లీవ్ ద సెల్ఫిష్ యాంబిషన్స్ సెల్ఫిష్ డిజైర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ యొక్క స్వచ్ఛత్తాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టేసేయాలి నీవు అంతేకాదు నీలో ఉన్నటువంటి సొంత కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో లోక సంబంధమైనవి వాటిని విడిచిపెట్టాలి వాటిని విడిచిపెట్టకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంటాడు కదా సువార్తలో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈ రీతిగా అంటాడు ఎవ్వడైనాను నన్ను వెంబడింప గోరిని ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకుని తన సిలువనెత్తుకుని నన్ను వెంబడించమంటున్నాడు మరి ఉదయ కాల మంది వాక్యం వింటున్నటువంటి మనలో ఎంతమంది స్వచిత్తాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనం బ్రతుకుతున్న వారిగా ఉన్నాం ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం ప్రియులరా మొదటిగా వీ వెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మనం దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని దేవుని మార్గాన్ని కనుగొనాలంటే ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద వే ఆఫ్ గాడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 
you and me we need to leave or abandon the selfish ambitions or self నేను నా అనే ఆ పదాలని అటు జీవితాన్ని అటు వైఖరి ప్రవర్తన మనం విడిచిపెట్టాలి రెండవదిగా దేవుని అందు భయం కలిగి ఉండాలి ప్రియులరా చూద్దామా సులభం ఏమంటున్నాడో సామెతల గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన అని చదువుకుందాం సామెతల గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినము యహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట తెలివికి మూలము మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని అందు భయం అనేది ఆయన యొక్క అధికారానికి అప్పగించుకోవటం అటువంటిదండి మరియు వాక్యం అందు బోధించిన రీతిగా క్రమాన్ని కలిగి ఉండటం మన జీవితంలో దేవుని అందు భయం భయభక్తులు కలిగి ఉండటం అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇంకా నీ ఆలోచన ప్రకారంగా కాకుండా నీ కొరకు కాకుండా దేవుని చిత్తం కొరకు దేవుని ఆలోచన ప్రకారంగా ఆయన అధికార ప్రకారంగా ఆయన అధికారానికి నిన్ను నీవు అప్పగించుకుని నన్ను నేను అప్పగించుకుని ఆయనకు లోబడే విధంగా విధేయతతో క్రమముతో కూడుకున్న జీవితాన్ని జీవించటం మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ కూడా మీకు ముగ్గురు వ్యక్తులు నేను చూపించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటిగా దేవుని మార్గాన్ని మనం కనుగొనాలంటే దేవుని చిత్తాన్ని మనం కనుగొనాలంటే మొట్టమొదటిగా మనం స్వచిత్తాన్ని విడిచిపెట్టాలి లోతు విడిచిపెట్టలేదు సౌలు విడిచిపెట్టలేదు మూడదిగా తప్పిపోయిన కుమారుడు విడిచిపెట్టలేదు తద్వారా వారి జీవితాలు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయాయి అలాగే ఇప్పుడు రెండవదిగా దేవుని ఎందు భయం కలిగి ఉంటే మనం ఎలా ఉంటాం చూద్దాం ఒకరు బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాన్ను మనం చూసినట్లయితే అతడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడిగా ఉన్నాడు దేవుని ఎంత భయభక్తులుగా కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా చూడండి ఆ కన్య అయినటువంటి మరియ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వలన గర్భవతి అయినప్పుడు ఆమె ఎలిజబెత్ను దర్శించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గర్భంలో ఉన్న శిశువు ఆనందంతో గంతులు వేసిందని మనం దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అంటే ఈ ఈ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ హీ వాజ్ చైల్డ్ ఇన్ హిజ్ మదర్ ఓంబు తన తల్లి గర్భమందు శిశువుగా ఉన్నప్పుడే జన్మించకు ముందే దేవుని సన్నిధిని అనుభవించినటువంటి వ్యక్తిగా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడిగా బాప్ బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాన్ అక్కడ మనకు ఉన్నాడు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ జీవితాన్ని బట్టి రెండవదిగా ఎలిజబెత్ మనం చూసినట్లయితే ఆమె కూడా తన ఇంట్లో ఒక సరైనటువంటి పాత్రని కలిగినటువంటి స్త్రీగా మనకు కనబడుతూ ఉంది అలాగే మరియా ఈమె ఏం చేసిందంటే యేసు క్రీస్తుని తన జీవితంలో ప్రభువుగా గుర్తించింది ఆ క మరియ దగ్గరకు కన్యకగా ఉన్నటువంటి మరియ దగ్గరకు దేవుని యొక్క దూత గాబ్రియాలు వచ్చి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అమ్మ నువ్వు గర్భవతి అవుతావు అని చెప్పని ఆమె మొదట భయపడిన ఆ తదువాత మరి నేను ఏ పురుషుని కూడని దాన్ని నాకు ఎలా హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వల్ల నువ్వు గర్భవం ధరిస్తావు అంటే ఆమె తన తనను తాను దాన దేవుని ఎందు భయభక్తులతో ఆ ప్రభువుకి నేను ఒక పాత్రగా తల్లిగా నేను జన్మని ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతున్నానంటే అంతకంటే భాగ్యం ఏమీ లేదని చెప్పి తన దేవుని పాటల భయభక్తులు చూపించినటువంటి వ్యక్తిగా మనకు కనబడుతూ ఉంది ఒకటి స్వచ్ఛత్వాన్ని విడిచిపెట్టాలి రెండు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి మనం దేవుని యొక్క మార్గాన్ని కనుగొనాలంటే మన చిత్ ఆయన చిత్తం మన జీవితంలో ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే మూడవదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని సంగమా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి దేవుని వాక్యాన్ని ఏదైతే మనకు దేవుని వాక్యం బోధిస్తుందో దాన్ని మనం వెంబడించాలంట ఆయన వాక్యము మనల్ని పాలించి అధికారాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఆ వాక్యానికి ఆ వాక్య ప్రకారంగా మన జీవితం నడిపింపబడటానికి మనల్ని మనం ఏం చేసుకోవాలంటే అప్పగించుకోవాలి మన చుట్టూ అలాగే ఇతరుల ఆలోచనలకు అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా మనం పాలింపబడటానికి ఎప్పుడు కూడా మనం అవకాశం ఇవ్వకూడదు నేటి దినాల్లో మనం చూస్తున్నట్లయితే సమాజంలో ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని విడ్లరా గమనించండి ఎటువైపు చూసినా ఏ ఊరిలోనైనా ఏ రాష్ట్రంలో ఏ దేశంలోనైనా మనిషి మీద ఎక్కువగా తనకంటే ఇతరుల అధికారం వారి ప్రభావం ఎక్కువగా పడుతుంది పిలాతు చూద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు పిలాతునే తీసుకోండి ఉదాహరణకి తను ఏం చేశాడండి ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మనుష్యుల అభిప్రాయాన్ని బట్టి యేసును సిలువుకు అప్పగించాడు వారిని మెప్పించడానికి వారికి అనుకూలంగా ఆయనలో ఏ దోషము లేదని తెలిసినప్పటికీ కూడా వారి అభిప్రాయాన్ని బట్టి ఏసైని సిలువుకు అప్పగించాడు 
రెండోదిగా హేరోదును మనం చూసినట్లయితే ఇతడు కూడా మార్క్స్ వార్త ఆరాధ్యం ఇరవై ఆరో వచ్చినలో మనం గమనించినట్లయితే బాప్తిస్మిచ్చి యొక్క యోహోని యొక్క తలని కొట్టించి పళ్ళిమిలో పెట్టించాడు వేరొకరు ఎవరో ఇతడు ఎవరితోనైతే తప్పుడు అక్రమ సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడో ఆమె కూతురు ఆమె కుమార్తె తల్లి చేత ప్రేరేపింపబడినదాయి అతడు దుష్కార్యానికి పాల్పడితే అతని యొక్క తలను కొట్టించమని అడిగితే వేరొకరు అభిప్రాయాన్ని బట్టి వారి ఇతను వారి మీద వారి ఇతనికి స్టీరింగ్ ఎక్కడుందంటే ఇతని మీద అధికారం పూర్తిగా అతను ఎవరితోనైతే తప్పుడు సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడో ఆమెకు ఉంది ఆమె కలిగిన అధికారానికి ఆ కూతురు చెప్పిన ఆమె మాటకు లోబడి అతని తలను కొట్టించి పళ్ళెమ్లో పెట్టి తెస్తున్నాడు ఇక్కడ మనం చూసిన పిలాతు అలాగే ఉన్నాడు హేరోదు కూడా అలాగే ఉన్నాడు ప్రిలరా వీరిద్దరు జీవితంలో మనం గమనించినట్లయితే ఒకసారి మార్క్స్ వార్త చూద్దాం ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన ముందు మార్క్స్ వార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన ముందు మనం చదివినట్లయితే ఈ రీతిగా ఉంది రాజు బహుగా దుఃఖపడిన కానీ తాను పెట్టుకుని ఒట్టు నిమిత్తమును తనతో కూర్చుండి అన్న వారి నిమిత్తమును ఆమెకు ఇయ్యను అననొల్లకపోయాను గమనించారండి ప్రియులరా ఒకటి ఎదుటి వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాట చుట్టూ ఉన్న వారి అందరి నిమిత్తం అంటే వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని బట్టి వాళ్ళను మెప్పించడానికి వాళ్ళకు అనుకూలంగా వారి చేత ఒక విధంగా అతని జీవితం అతని అధికారం ముందుకు కొనసాగడానికి ఏం చేశాడంటే అక్కడ బాప్తిస్మ మిచ్చు తలను కొట్టించాడు యోహని యొక్క తలను కొట్టించాడు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఉదయకాల సమయం ముందు దేవుని వాక్యం వింటున్న మనం అందరం ప్రకటించుచున్న నేను కూడా దేని చేత మన జీవితం పరిపాలింపబడటానికి నడిపించబడటానికి మనల్ని మనం అప్పగించుకుంటున్నాం లోకం చేత లోక ఆశల చేత ధనం చేత ధనాశ చేత దేని చేత ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలమని దేవుని లేఖనం సెలవిస్తూ ఉంది డబ్బు కోసం నువ్వు దేవుని సన్నిధిని నిర్లక్ష్య పెట్టి పక్కన పెట్టి పరుగులు ఎడుతుంటే నీ జీవితంలో నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి చివరికి అంతం ఏమిటంటే మరణమే నరకానికి పోతావు పరలోకంలోనికి ఏమాత్రం కూడా నువ్వు వెళ్ళలేవు దేవుని చిత్తాన్ని నీ పట్ల నువ్వు తెలుసుకోలేవు ఆయన యొక్క మార్గాన్ని నువ్వు కనుగొనలేవు దేవుని మార్గం ఏమిటో ఆయన చిత్తం ఏమిటో నీ పట్ల నా పట్ల నీ కుటుంబం పట్ల మన కుటుంబాల పట్ల ప్రభు చిత్తం ఏమిటో మనం తెలుసుకోవాలంటే మొదటిగా నీవు నేను మనం అందరమును స్వచ్ఛత్తమును విడిచిపెట్టాలి రెండవదిగా దేవుని ఎందు భయభక్తులను కలిగి ఉండాలి మూడవదిగా దేవుని వాక్యం ఏదైతే మనకి బోధిస్తుందో ఆ వాక్యానికి అనుకూలంగా వాక్యానుసారంగా మనం జీవించాలి సమాజం లేదా మనుషులు ఆలోచనలు బట్టి కాదు పిల్లర మనం పరిపాలించబడవలసింది దేవుని వాక్యం చేత పాలించబడాలి ఆమెన్ ఏంటండి వాళ్ళందరూ ఇలా చేస్తారుగా ఆచారం మా ఊరి కట్టడి ఇది ఆచారం ఇది మీరేంటి వింతగా ఈ చేయని అంటున్నారు అది చేయని అంటున్నారంటే ఎస్ ఒకటే మాట చెప్పు నేను ఏర్పరచబడిన బిడ్డని నేను క్రైస్తవుడిని లోక ఆచారాల ప్రకారంగా సాంప్రదాయాల ప్రకారంగా నేను నడవను నేను నా దేవుని వాక్య ప్రకారంగా నడుస్తానని ధైర్యంగా చెప్పు నీ తల్లిదండ్రులతోనైనా నీ కట్టుకున్న భర్తతోనైనా సమాజంతోనైనా భయపడద్దు ప్రియులరా ఎందుకంటే మనం చేస్తుంది సత్యం లోక సాంప్రదాయాల ప్రకారం నడుచుకోవద్దని అపోస్టున్న పౌలు రోమిలకు రాసిన పత్రికలు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమున ఉన్న దేవుని చిత్తం ఏదో తెలుసుకున్నట్లు మీ మనసు మరి నూతన ఒకటి వలన రూపాంతరత రూపాంతరత పొందమన్నాడు ప్రియా దేవుని వెళ్ళరా ఉదయకాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో తన వాక్యం ద్వారా తెలియజేస్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే మనము దేవుని మార్గమును మన జీవితాల్లో కొనుగోడానికి అని చిత్తం ఏమిటో మనం తెలుసుకోవడానికి ఒకటి స్వచ్ఛత్తాన్ని విడిచిపెట్టాలి రెండు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి మూడు దేవుని వాక్య ప్రకారంగా జీవిస్తూ ఆ వాక్యాన్ని మన జీవితం మీద అధికారం కలిగి ఉండే విధంగా మనల్ని మనం అప్పగించుకోవాలి నాలుగు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీద మన దృష్టిని మనం ఉంచాలి చూద్దామా లోకస్ వార్త పదకొండో అధ్యయ ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఆరు వచ్చిన స్టార్టింగ్లో మనం చదువుకున్నాం కదండి మన దేహం అంతటికీనంట దీపము కన్ను ఈ కన్నే కనుక గుడ్డిది ఏంటంటే దీపం ఆ దేహం అంతా చే చీకటిగా ఉన్నట్టే మీరు గమనించండి ఆనాడు ఇస్రాయేలీలు అరణ్యంలో ప్రయాణం చేసినప్పుడు వారి ప్రయాణం ఎలా సాగిందండి షకీనా మేఘం వారిని కమ్ముకుని నడిపిస్తున్నప్పుడు మేఘం ఎక్కడైతే ఆగిపోయింది అక్కడ ఆగిపోయారు వాళ్ళు మేఘం ఆ ఇస్రాయేలీ మేఘం కదలనంత వరకు కూడా ఇస్రాయేలీలు ఎటు కదలలా వెళ్ళలా అక్కడే ఉన్నారు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మేఘం కదులుతుందో వారు ఆ మేఘాన్ని అనుసరించి నడవడం మొదలుపెట్టారు నీవు నేను కూడా అంత ప్రియ దేవుని వెళ్ళరా యేసుక్రీస్తు మీద మనం దృష్టి ఉంచి మన రక్షకుడైన దేవుని వాక్య ప్రకారంగా జీవ వాక్య ప్రకారంగా మనం నడవాలే తప్ప ఆయన మాట నీకు సెలవిస్తే వాక్య ప్రకారంగా నువ్వు జీవించాలే తప్ప 
ఆయన మాటకు వ్యతిరేకంగా లోక సంబంధులు చెప్పే మాటల ప్రకారంగా నీవు నేను మనం జీవించకూడదు ఐదవదిగా ఆఖరిగా దేవుని చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే మన జీవితంలో మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే ప్రియులరా దేవుని యొక్క నడిపింపు కొరకు దేవుని మీద మనం ఆధారపడాలి వీ నీడ్ టు డిపెండ్ అపాన్ గాడ్స్ లీడింగ్ దేవుని యొక్క నడిపింపు కొరకు మనం దేవుని మీద ఆధారపడాలి ఒకసారి చదువుదాం అపోస్తుల కార్యాలు ఐదో ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ప్రియులరా పేతురు అక్కడ ఇతర అపోస్తులు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు చూడండి అక్కడ పేతురు చక్కని మాట అంటున్నాడు ఆ ప్రకారం ఈరోజు ఒక సేవకుడు చేయాలి ఒక క్రైస్తవుడు చేయాలి యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్న బిడ్డలందరూ చేయాలి దేవుని మీద ఆధారపడటం అంటే ఏంటో ఇక్కడ మనం చూద్దాం రండి అపోస్తుల కార్యాలు ఐదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చు దయచేసి అందరూ కూడా చూద్దామా అందుకు పేతురును అపోస్తులను మనుషులకు కాదు దేవునికే మేము లోపడవలను కదా ఆమెన్ దేవునికి స్తోద్ర ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వాళ్ళు ప్రధాన యాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమును బట్టి బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితంగా ఆజ్ఞాపింపలేదా ఇదిగో మీరు ఎరుషులేముని మీ బోధతో నింపి ఈ మనుషుని హత్య మీ మీద మా మీదకి తేవాలని ఉద్దేశించున్నారని చెప్పాను ప్రియ దేవుని బిడ్డలు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే పేతురు వారిని అడుగుతున్నాడు మేము మా దేవుని మాట వినాలి తప్ప మీ మాట కాదు రెండవదిగా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఎప్పుడైతే నీవు నేను మనం దేవుని పట్ల విధేయత కలిగి ఆయన మాట వింటామో నీలో ఇంకా నీ స్వచ్ఛత్వం అనేది విరిగిపోద్ది అంతే అది అది నీ స్వచ్ఛత్వానికి ఒక విరుగుడు ఇట్ ఈస్ లైక్ కంప్లీట్లీ ఏ సొల్యూషన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ యువర్ సెల్ఫిష్నెస్ ఆర్ యువర్ సెల్ఫిష్ అంబిషన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యువర్ సిచ్యువేషన్ యూ అండ్ మీ వీ నీడ్ టు సబ్మిట్ ఇన్ టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఎస్పెషల్లీ వీ నీడ్ టు డిపెండ్ లైక్ పీటర్ హౌ హీ ఈస్ నౌ రిప్లైంగ్ టు దాం ఆయన ఏమంటున్నాడండి పేతురు దేవుని మాటకు నేను లోపడాలా మీ మాటకు లోపడాలా దేవుని మాటకు మేము లోపడతాం అంటున్నాడు దీవు నేను కూడా మనం దేవుని మాటకు లోబడే వారికి ఉండాలి మనుషుల సిద్ధాంతాలకి కాదు ఆచారాలకు కాదు ప్రియులారా మూఢ నమ్మకాలకి కాదు మనుషుల ఆచారాలు పద్ధతులను వెంబడించమని చెప్పిందంటే మూఢ నమ్మకాలు ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి మనుషులను ఆచారాలను వెంబడించాయా మీ తాత ముత్తాతులను తీసుకొస్తున్నారు నువ్వేంటి కొత్తగా చదువుతావు పెద్దోళ్ళు అందరూ అప్పుడు ఆలు చేశారు నువ్వు చేయాలని అని చెప్పింది కానీ నువ్వు అలా వినకూడదు విశ్వాసం ఏమంటుందంటే మూఢ నమ్మకాలు అయితేనేమో మనుషులను వెంబడించు లోకానుసారంగా జీవించు లోకం చెప్పినట్లుగా పది మంది ఎలా వెళ్తే వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళమంటుంది కానీ విశ్వాసం ఏమంటుందో తెలుసా దేవుణ్ణి వెంబడించమంటుంది దేవుడు ఏమి చెబుతున్నాడు మనం తెలుసుకోవాలి ఒక సేవకునిగా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా లేదా ఒక బిడ్డగా దేవుని యొక్క బిడ్డగా నా తండ్రికి విధేయత నేను చూపించాలి అని ఒక దేవుని బిడ్డగా నీవు నేను కలిగి ఉండాలి ఒక సేవకునిగా నా ప్రభువుని నేను వెంబడించాలనేటువంటి ఒక డెసిషన్స్తో అటు కాన్ఫిడెన్స్తో అటు ఒక తీర్మానంతో నేనుండాలి ప్రకటించి నేనుండాలి అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుని వాక్యానుసారంగా దేవుడి విధేయులను నిత్యము నడిపించే వాడిగా ఉంటాడు కాబట్టి మనం వెలుగు కలిగి నలగకపోతే నడవకపోతే చీకట్లోనే ఉండిపోతాం మరి ఉదయకాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి ఉండగా నీతో నాతో స్పష్టంగా మనం మనలో ఉన్న స్వచ్ఛత్వాన్ని విడిచిపెట్టిన వారమై దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారమై మూడవదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని సంగమా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా దేవుని వాక్యాన్ని మనం కలిగి జీవితంలో ఆ వాక్యానుసారంగా వెంబడించే వారిగా నాలుగవదిగా ఏ సయ్యం మీద మన దృష్టిని ఉంచి జీవించే వారిగా ఐదవదిగా దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించే వారిగా మనం ఉన్నప్పుడు మన జీవితాల్లో ప్రభు చిత్తం ఏమిటి మనం తెలుసుకోగలుగుతాం ఆయన మార్గాన్ని కనుగొనగలుగుతాం మనం స్టార్టింగ్లో చదువుకున్న ఏ బంటున్నాడు కదా జ్ఞానం ఎక్కడ దొరికిద్ది వివేచన దొరికే స్థలం ఏది ఆ జ్ఞానం ఎవరో కాదు నా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు నిజదేవుడు రక్షకుడు నీ కొరకు నా కొరకు సిలువులో ప్రాణం పెట్టి సమాధి చేయబడి మూడవ దినాన్ని మృత్యుంజేయడే తిరిగి లేచిన ఆ ప్రభువు పునరుద్ధానుడైన ఆ క్రీస్తు రెండవ రాకడ సమీపంగా ఉంది ఈరోజు ఒక సావకుడిగా నిన్ను ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఆ ప్రభు ప్రేమను అర్థం చేసుకుని ఆయన సన్నిధికి రమ్మని దేవుడు ఈ మాటలను మనందరి వినికిడులు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆ మెయిన్ మై గా బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాధనుడు అయిన దేవా మహోన్నతుడు అయిన తండ్రి విత్తబడిన జీవం కలిగిన ఈ మాటలను మా అందరి జీవితాల్లో నీరు కట్టి మీరు ఫలింపు చేసి ఆత్మలో మెలకు ఉనిచ్చి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరిచి మహిం పొందమని ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్